hoş geldiniz. E, bugün çok mini bir göz makyaj yapmaya çalıştım sizinle. Bu yeni trend olan kat kriz yapmaya çalıştım daha doğrusu. Ben bu makyajı çok seviyorum. O yüzden yapmak için çok uğraştım. Umarım videoda da yapabilmişimdir. E, sizinle çok küçük bir şey paylaşmak istiyorum. Uzatmayacağım mini dedim çünkü. Ben çok geri dönüş aldım. Videoların birazcık karanlık olduğuna, makyajın çok fazla belli olmadığına dair. Haklısınız gerçekten. Derslerim sabah ve öğlen kısmını kapladığı için ben evin ışığı efektif aldığı dönemde evde olmuyorum, okulda oluyorum. Bu yüzden de gün ışığını, doğal ışığı kullanarak bir video çekemiyorum çoğunlukla. Ee, o yüzden bu yapay ışıkları e, kullanmak zorunda kalıyorum. İnanın benim için de çok zor çünkü ışık hassasiyetim var. Ve gözlerim bir süre sonra zaten videoda fark ediyor musunuz bilmiyorum. Düşmüş oluyor ve ağrıyor gerçekten videodan sonra. Ee, ama hiç yapmamaktansa en azından bu şekilde hani sürdürülebilirlik sağlarsam daha iyi olur diye düşündüm. İnşallah bu videoda sizin için güzel olmuştur. Çok uzatmayacağım min dedim ama uzattım. Şimdi hemen makyaja geçelim. İlk önce primer kullanacağım. Flormar'ın çok sevdiğim Eye Perfection Primer'ıyla. Bununla göz kapaklarımı eşitleyeceğim. Çünkü bununla gerçekten göz kapaklarını eşitleyebilmek çok önemli. Bu sefer biraz fazla sürüyorum. Dediğim gibi önemli olduğu için. Şimdi göz kapaklarımı eşitledim ama bu göz kapaklarını eşitleme işlemim tam yetmeyecek. O yüzden farla tekrar bir eşitleme yapacağım. Rivalda Young'ın, Rivalda Dop'un bu XX Smoky. Ben konuşamıyorum ben ya. Bu Rivalda Dop'un XX Large Smoky paletinden en açık rengini, en mat rengini seçeceğim. Bu kırıldığı için tam size gösteremeyeceğim ama en sondaki rengi kullanacağım. Bir karıştırma fırçasıyla alıyorum. Bayağı bir alıyorum ama. Çünkü zaten bu paleti ben hiç sevmedim. Pigmentasyonu hiç yok yani. Böyle anca bu kadar fazla aldığınızda pigmentasyonu görebiliyorsunuz. Kat kriz biliyorsunuz normalde bu katlanma bölgesi çok belli olmayan insanlar için. Yani onu birazcık daha belli edebilmek için yapılan bir uygulama. Ama benim zaten katlanma noktalarım yeterince belirgin. O yüzden birazcık yukarıdan yapacağım. Bu Nix'in paletiyle Flormer'in bu Cozy Quartet paletini kullanacağım. İkisinden de değişik değişik renkler. Şimdi ilk önce Nix'in bu paletindeki bir sıcak kahveyi alıyorum. Bir uygulama fırçasıyla alacağım onu. Bu katlanma noktalarıma uyguluyorum. Ben bunu en iyisi ban çekeyim ya. Aynen. Dökülmesin dökülse de bir şey olmaz. Şimdi ban çektim. Dökülse de böyle hemen bantla gitsin diye. Dediğim gibi o kahve rengi bir karıştırma fırçasıyla yukarıya doğru. Götürüyorum. Hatta birazcık karıştırma fırçamı alayım. Onu biraz böyle yukarıya doğru uygulayayım. Ya buradaki önemli olan nokta şu göz kapağınıza fazla gitmemeye çalışmak. Hatta hiç gitmemeye çalışmak ama gidebiliyorsunuz yani. Ama onu da teda tedavi <gülüyor> telafi edebilirsiniz. Şöyle bir e, ruj fırçası aldım ben. Dudak fırçası. E, onunla NYX'teki şu güzel acı kahveyi alıyorum. Ve bir çizgi çiziyorum. Katlama bölgemi çiziyorum diye düşünün. Youtube'umda bu koruma hakları yüzünden hiç doğru düzgün şarkı koyamıyorum. O yüzden buradan açacağım ya. Ne yapayım artık? Hiç düzgün şarkı yok ya. Tam anladım hakları var da yani. Ne yapayım? Şu Dirty Works'un Smoky fırçasıyla bu kahverengi hafif dağıtacağım. Yine aşağıya getirmemeye dikkat ederek.
<gülüyor> İlk önce göz kapağımı açık renk yapacağım. NYX'teki bu paleti ve Cozy Quartz'taki bu bayıldığım beyazı ikisini de bir uygulama fırçasıyla alacağım. Bu ben tam iyi görmüş ya. Bunu da yaptıktan sonra şimdi artık göz kapaklarım daha açık. Burada sanki bir eyeliner varmış gibi görünüyor. Yani inşallah görünüyordur. Şimdi bir tekrar burayı çizmiştim hatırlıyorsanız. Aynı şekilde onun üzerinden geçeceğim. Ama bu sefer Flormer'deki Cozy Quartz'daki bu koyu kahverengiyle geçeceğim. Yine ruj fırçasını alıyorum ve tekrar çizgi çiziyorum. Şimdi tekrar daha ince bir fırçayla hafif dağıtıyorum bu sefer. Çok dağıtmayacağım. Aynı çizgi üzerinde gidip geliyorum. Şimdi bir karıştırma fırçası alıyorum. Şuradaki sıcak kahveyi gözümün üstüne doğru dağıtacağım. ben e, bu şekilde rahat yaptığım için şöyle hafif gözümü kaldırıyorum ve şu kahverenginin yukarı doğru da dağılmasını sağlamak için karıştırma fırçamla dağıtıyorum. Şimdi tekrar bir kat daha Açık renk yani göz kapaklarının üstüne açık renk yapacağız. Daha sonra bir e, concealer uygulayacağım göz altlarıma. Revlon'un fotoğrafı concealer'ı. Normalde bu makyajın ee, tamamlayıcısı eyeliner ama ben biliyorsunuz hiçbir makyajımda şu ana kadar eyeliner kullanmadım. Kullanmayı da sevmiyorum. O yüzden e, eyeliner kullanmayacağım. Onun yerine yine aynı ruj fırçamla şu koyu kahveyi alıyorum. Ve kirpik diplerimden yukarıdaki kat kriz çizdiğimiz çizgiyle birleşebilecek şekilde bir çizgi çiziyorum. Şu da şöyle kedimsi bir şekilde üçgen oluşturdum. Ve tabii ki onu kepik diplerime de devam ettireceğim. Bunu yaptıktan sonra onu hafif dağıtacağım o çizgiyi çünkü şu anda çok keskin duruyor. Artık işim bitti neredeyse. Bir kaşlarımı aydınlatacağım. Kaş altlarımı. Gönül isterdi ki kirpik takayım. Ama o konuda daha ıslaşamadım. Deniyorum. O yüzden bir kat daha maskara çekeceğim. Çünkü zaten gözümde maskara vardı. Maskara çekeceğim. Sürmeyeceğim. Ayşegül'ünkünü izlemiştim. Ayşegül de bunu yapmıştı. Kader ortam Ayşegül. Bayağı üzücü bir durum ya. Makyajım bitti. Umarım yapabilmişimdir. Umarım becerebilmişimdir. Bilmiyorum. Olmuş mu? <gülüyor> Danla gibi. Ee, umarım olmuştur. Çünkü çok seviyorum ben bu makyajı ve çok yapmak istiyorum. Ee, yapmak istiyordum. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı ve beğendim butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.